まあまあ JP ですじゃんはいよろしくお願いしますさああのー、今日はですね、まあ、ポケモンのやつも取りに来たんですけどもまああのー、夜ですよもうしっかり東京駅今日はですねあのー、何かと言いますと歩くマツコさんの夜を徘徊する私がこのなんか東京駅とかってなんかやだなんか夜に。似合う影がある女みたいで女子アナみたいでしょなんかもうなんかもう夜,夜に似合うって言われるのあんまり光栄なことじゃないのよね闇を背負うみたいなんで何なのよまあ、とりあえず行きましょう、ね、<笑>あのー、あれなんですよはいあの忍者戦隊カクレンジャーが30周年を、はい迎えるんですけども、はい、今年でね、はい、で今日2月18日本日、はいえー、忍者戦隊カフレンジャーがですね2月18日本日20 2月21日で2月18日になんと30周年を迎えるということで、えー、僕忍者戦隊カフレンジャーが実は大好きなんですよはいもうどれぐらい好きかっていうとですね多分あの人の前であのーモノマネをいわゆるやったのが忍者戦隊カクレンジャーが初めてなんですよねなんでそれをじゃあお願いしますはいさあ、えー、何がですか忍者戦隊カクレンジャーのカクレンジャーのモノマネお願いします忍者レッドサスケまあ、こういうこういう<笑>まあ、だから小学校5年生だから当時やってたのがねあ,あの、はい、それポーズのまねって変身ポーズのモノマネとかをやってたわけで忍者ホワイト鶴姫忍者ブルーサイズ忍者イエローセイカ忍者ブラックジャイアンホントに隠れてあ忍者戦隊隠れんじゃ健在芸能人のかくれんじゃ好きっていうのでインタビューを受けましてえそして代表でそうすごいですよもうあの香川翔子さん、ね、戦隊ヒーロー大好きアイドル女優中川翔子さんそして、えー、ミスターグリーンアップルのボーカルの人<笑><笑>いや、僕名前わかんない。何だっけ、何じゃ。大森さんです。大森元樹さん。大森元樹さんですね。大森元樹さんと。僕と。中川翔子さんが。代表で、まあ、芸人代表は僕みたいな感じで。かくれんじゃ愛をしっかり語らさせていただきまして。カクレンジャーにはね僕はあのいろんな思い出がありましてですねもちろんその、えー、モノマネを最初にやったっていうのもあるんですけど僕が小学校6年生ぐらいの時に始まった戦隊ヒーローで,で僕はモノマネやって内木縄少年 JP 君でしたけどもなんか放送委員会に入ってたんですよで放送委員会でそのカクレンジャーのモノマネをやったらそれを先生がたまたま当時ね SNS とかカメラないから8ミリビデオで撮っててそれを給食の時間に全学,学年の,テあの教室にあるテレビ流したんですよそしたらもう本当に一躍ヒーローになりましてですねただあの目立ちすぎてめちゃくちゃあのー、ちょっと悪目立ちしすぎたっていうのは弟がすごい恥をかいたっていうのはねあ美味しそうですよこうなんかねおいしいこれまあまあそれでそうでそこから、まああの、あんまりそれ以上はしゃしゃ,しゃ,しゃらないようにはしたんですけど、まあ、とにかくねあの、ほんまに大好きで、さっきも言いありましたけど、あの変身ポーズとかも覚えたりして、で歌とかも歌ったりしてね、でやってたんですよ。でそういうので、当時その、ね、VHS で録画するしかなくて。あの録画でできてない回もあって見れてないのもあったんですけどそういうのをビデオ書いてみたりとか
、ね、そういうのしてたら、まあ、ま,まさか時は経てここまで全然ブレイクする前にあのー、忍者ホワイトのね広瀬さぞみさんっていう方がいらっしゃるんですけどその方と SNS でつながりましてでなんかあのー、よかったら個展やってらっしゃるんで一回見に来られませんかって言われて僕見に行ったんですよでそこからあのー、まあわつる姫やみたいなねもうすぐ30周年なのよみたいな話してた時にあのー年、ね、々んんがねちょうど遠藤憲一さんのモノマネをやりだしててで遠藤憲一さんって忍者戦隊かくれんじゃの敵役で出てて貴公子ジュニアっていう役でねまあ,あのガシャドクロっていうね妖怪に変身するんですけども、うん、そのガシャドクロの,あの格好をねあの年、ね、々んんした方がいいって,って今,今いつでも貴公子ジュニアとして発信できる状態まで実は持ってっておりましてですね年々がねはいでまああのー、何かできないかなとカップレンジャーのね、まあ、もちろんその当時の記憶もあるから曖昧なとこもあるんでそこもう一回いろいろ見直して再アップデートしながらまあその今年「忍者戦隊カップレンジャー」が30周年ということで、まあ、勝手に僕が。僕は勝手にですよチャックレンジャーを盛り上げるような何かをできればなと思っている敵が妖怪なんですよ忍者の敵が妖怪妖怪がたくさん出てくるんで妖怪のモノマネをしようかな40体ぐらいいるんかなまああの葉っぱから始まり、えー、大ボスはヌラリヒョンなんで総大将あのラスボスはヌラリヒョンっていう妖怪なんですよそのヌラリヒョンが最後封印されるんでもともと封印を解いて妖怪のパワーを得て昔やっぱねあのカクレンジャーの最大の魅力は、まあ、たくさんあるんですけどもうんそうですねやっぱり二部構成になっててあの最初は割とこうトミカルな、あのー、モードの話は20話ぐらいはね。後半は青春激闘編って言って割とシリアスな感じになっていくんですよ仲間同士で殺し合いしたりねあそうなんそんなんもあるはいそういうあの仲間同士で殺し合ったりそのなんかお世話になった恩人に恩人が殺してきたりとかねを向けて大人になっていくそのカクレンジャーのありさまというかそういう成長の見どころをね作品の中で感じられる素晴らしい作品なんであとやっぱ忍者モチーフなんでねあのー、巻物とか出てくるんですよスーパー変幻ドロンチェンジャーなんでここのコインが正解のコインになってるんですよねちょっと何解説をここがだから正解のだからここに正解って何その全員のだからサスケサイゾウサスケスルヒメサイゾウ正解ジライア全員のね名前がほらこれこのコインがこうツルヒメこれがツルヒメでしょこここジライアでしょこサスケでしょこれサイゾウで僕は正解をおっしゃったから正解三角形でコインがここにでここにこういうふうにこうやってドローンチェンジャーで変身する妖怪を探知一緒に妖怪を探知スーパー変形ドローンチェンジャーだから、これは正解をしたから、変身すると。スーパー変形。ドローン。チェンジャ
忍者イエロー正解イエローだったんだそうそうそう,そうこれですよはいということでございまして、えー、忍者戦隊カクレンジャー30周年、えー、記念の YouTube にですね出させていただきましてありがとうございます、えー、これ以上ね何があるかは僕も分かりませんけども楽しみですね何かあればいいなと思いながら僕も30周年楽しみたいと思いますということでこれ以上は「日が3つ日3つ」っつってね、えー、これにてドロン